オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間です元警視庁刑事オカルト研究家の北島健と申します今週はですね私の独自ルートから入手した警察の怪異談本当に起きた超常現象この数々をご堪能いただきたいと思いますそれでは授業を始めましょう私は警察官やっておりまして交番勤務をやりましたそれからさまざまな特別捜査本部というので刑事をやりまして最終的に刑事警察から公安警察というところに移動させられましていろいろな事件扱ったんですねいろんな意味であのまあ不思議な事件なんかにも関わったんですが私服の刑事になってからはですねまあ、殺人だとかですね放火だとかですね誘拐まあそれだけじゃなくてまあ爆弾事件とかですね人の死んだ事件ずいぶんかかりましたえそんな私がですね警察関係者過去だとかですね現在だとかですねさまざまな方々から伺ったお話をもとにですねいろんな推測も交えてえご披露したいというのが2つございましてまず1つ目いきましょう。ある日ですね、小学校6年生の女の子が白いラッドバンにひき逃げされました。目撃者いないだろうと思われた、まあ夕方に近い時間。えー、ここでですね、えー、目撃者現れたんですよ。なんと、その小学生の女の子のお母様、母親ですね。これが見てましたと。小学校6年生の女の子が白いラッドバンにひき逃げされたのを見てましたということで、警察署に来たんですひき逃げ事件の捜査刑事というのがですね私の後輩だったんですが野間と言いますね私見てましたというので長所が当然のように取られますそしたらですね六課の原則と警察世界というか捜査世界では言うんですが 5W1H 誰がどこで何をどうしてどのような経過をたどってどうなった六つの要件が揃っていると起きた時間だとか場所だとかですね内容が全部すぐにリポートできるというもの六課の原則というふうに言うんですね無念の母親はですね一部始終をひき逃げ捜査官にすべて打ち明けて聴取ができたと犯人捕まったんです20代の男でですねえつまり警察でいうところの六課の原則にぴったり当てはまった母親の目撃団でですね犯人を追い詰めることができたわけですこのですねひき逃げ事件に関してはですねもちろんその犯人というですねこれも抵抗しますよね自分を守ろうとして歩いていた女なんかいなかったぜあの女の子一人だったぜみたいなことを申し立てるんですが目撃団としてはそのまま会ってるんで聴取ができたというこんなような次第なんですが野間というですねひき逃げ捜査の刑事がですねその目撃者のお母さんに会ってお話を聞いた時に何か変だなどうも違和感があったというんですねまあそれもあったり補足的にいろんな事実を聞きたいということで後日ご実家に電話をしたということになったんですね。そしたら目撃者たる母親は10年前にもうすでに他界していますよというお話が目撃者お母さんのですねお母さんにあたる方被害者の小学6年の女の子からすればおばあさんに聞けたんですさてどうしたものかこの長所というんですかね目撃団のですね書類がですね有効なのかどうか。とといいうことがが争点になっていたんですが犯人が供述してますんで私確かにあの女の子を引き逃げちゃって助けるということもしないで逃げちゃいましたですから事件としては成立したんですが掘り下げていくと母親なる、まあ、目撃者は10年前にもうこの世にいなかったということになりました。非常に不可解なお話ですが実際にこういうことがあってですね全て司法書類としては成立していた事件ということになりましたこれはあの私の知っているですね T というですねデカのお話ですまあ、ある日年配の女性が消えてしまった
。でその息子というのが、まあ、かなりなギャンブル好き女好きさまざ、あ、ま豪奢な生活が好きだという性格でですね町の評判も悪いんですねその男は。存在でですね体も大きくてという形でですねまああんまり好かれていないと巷ではそれだけで何もしない一般市民をですね捕獲したり取り調べはできないので T がですねまああの手この手で調べまくったけれども死体もないとくたびれ果ててですね家に帰る一杯もやらずに家に帰って風呂ぐらい入らなきゃもうダメダメと言って。でですね、風呂に入ろうとしたら幻覚のような形でですね風呂場一面に血の海だ浴槽にも血だそれから洗い場にも血だということでですね、えー、バンとですねその刑事の頭脳の中にそういう光景が入ってきてまあ幻覚かもしらんと思ったんですが血の海を見てしまった。多分でですね無念で亡くなったあの母親の思念が私に来たんだろうというですね感覚に襲われてこれをやらねばいかんそこからですねいろいろもう一回男を見せてほしいと隅々まで見る必要のないような学習室とかキッチンとかですねトイレとか見てですね自宅の浴室これはまあ賭けに近いんですが鑑識を連れてってルミノール反応というですね血液反応のですね試験をすするんですよルミノル反応は試薬を使ったところは青白く光るんですが至る所にルミノル反応が出たというので事情聴取という形取り調べのような形ですねしたところ自白があったので事件が成立した結果的には解体現場だったんですがそこでですね出たルミノル反応というものが動くような証拠になったというお話です。警察でのですね、心霊事件というもの、これの特徴なんですね。被害者等がですね、幽霊になって、警察に下手人、つまり犯人のヒントを与えるといったタイプの事例が多いんです。幻覚として怪異を見せてくるのか、まあそれともですね、本当に怪異というものが存在して、それらを引き寄せてしまう体質にあって、ているのかどうかまだ理解できないというのがまあ本音のところですね現在流行りのまあ実話の怪談だと言われているものこれはですね怪異が起きる理由だとか背景が謎のままというのが多いんですねしかしですね警察怪談警察の怪談はその真逆なんですある意味で因果応報というもの原因と結果ですねそれがしっかりとある古典階段に近いものかもしれません。超能力捜査官って一体何っていう話なんですが、かつて FBI 超能力捜査官なんて言ってですね、そういう肩書きで日本のテレビでよく取り上げていた外国の方々いらっしゃいます。全米で大変有名だったのがロンバードさんという2 0 0キロの巨体の方なんですが日本によくいらっしゃいましたでですねこの方がですねかなりあの警察の世界捜査世界で有名になったのはですねある若い女性が行方不明になったと死体がないという事件がありまして警察まあ地区警察ですね FBI ではなくてですねその州の地区警察が川ざらいをしたんだけれども死体が出てこないんだ本部長以下ですねお土産持ってったんですよねクッキー好きですからね毎日食べてるで、えー、食べてたらですねあ、分かったまだあの川の底におるよと言ったんです川ざらい二度目やったら下の泥の中からですね若い女性の死体が発見されたというので一躍有名になったんですね私もお会いしたことがあるんですがまあ、だいぶ以前にですね松井秀喜選手という野球のプレーヤーがいて日本から出て、まあ、アメリカの大リーグのですね、まあ、ニューヨークヤンキースに移籍するかどうかが日夜メディアを騒がしていた頃ですそれとなしにその話題を振ると10秒ぐらいですねクッキー食べながら考えていて
縦島のニューヨークヤンキースのユニフォーム着てる図が見えるんだよ俺にはと言ったら直後にですね松井秀喜選手が渡米が決まってニューヨークヤンキースのメンバーになったという事実がありましたもう一人ですね有名なジョー・マクモニーグルさんこの人ですね日本のお笑い芸人さんの生き別れたお父さんのお住まいをイラストでですねあのアパートの南郷室まで描いて当てちゃった方それから予言だとかですね余地だとかですねさまざまで有名だった女性の超能力者と言われているナンシー・マイヤーさんなんかもいらっしゃいましたしかしながらですねアメリカにも日本にもですね超能力捜査官というですね役職はございませんアメリカの警察だとかですねいろんなところにも400ぐらいの種類の警察がアメリカにはあるんですが FBI の超能力捜査官こういう役職っていうのはないんですまた FBI なんかでは国外での活動っていうのはまあ,あ禁止はされているんですね日本の警察に、えー、協力して事件を解決するということは不可能だろうと FBI が認定した人物ではあってもですね協力者ということでつまりアドバイザー助言者ということで終わってしまっています超能力そのものが事件解決につながる能力かどうかというのは立証もされていないし事実としてですね、えー、まともに取り上げられたということはありませんつまりですねあたかもですねその能力者と言われている人たちによって事件解決が主導的に行われたかのようには取り上げられてますが、現実世界ではそういうことっていうのはありませんでした。FBI 超能力捜査官という形の、まあ、肩書きですね。これ日本のテレビ局が作った、ある意味ですね、過度な演出だろうということが言えるでしょうね。詳しくは言いませんけれども、まあ、やらせだという噂も出ています。ただしですね、私の独自の情報ルート、ヨーロッパとかアメリカのですね投資能力を持つと言われている、まあ、超能力者これが警察に協力して捜査を行うという話は実際はあるんです私ですね刑事やってる頃はですね国際警察官協会って今でもあるんですがそのメンバーになったことがありまして、まあ、ヨーロッパとかアメリカ、まあ、いろんな形でですね刑事たちが日本に来るとまあ、英語で情報交換していたという時期があって、まあ、そこからですねさまざまなお話を聞いたんですが実際の成果というのはともかくとして警察側から要請があってですね協力をするという超能力者がいるというのは間違いないことではありましたね。で日本でもですねこういったその、まあ、捜査が手詰まりになっちゃった死体がどこにあるんだろうみたいな時に。話を伺ううという事実これは大昔からあったと言われています例えばですね私が実際に目撃したエピソードというのをご紹介したと思います友人の吉田彩作さんによく似たですねイケメンの男がですねある東ヨーロッパ系の女性とですね年頃になってでまあ振っちゃったので恨まれちゃったっていうお話もあってですねまあ除霊に行きたいんだよって言ってですね中国地方に出かけた時に目撃したお話でありますけれどもこれは瀬戸内海に浮かぶ小島の超能力を持った方にお会いしたわけですけれどもそこの待合室で座っていたんですね友人と2人で。その超能力者これは年配の女性なんですけれども座敷を通してですね奥から聞こえてくるですね「私ら手詰まりでの」という方言でですね奥が死体のことですけれども海に沈められとるか山に埋められとるかそれだけでええので「教えて使わさいや」と言ったのを耳にしたんですよ。警察関係者2名、偉いんだろうなというですね、えー、方あ1人、もう1人、その部下みたいな、あのぶとい声、ふすま越しにですね、警察関係者と超能力者の会話が聞こえてきた中にですね
、さらさらと紙にですね、何かを書くという音が聞こえてきて、この山があって、この海があろうと。それで、この山は柔らかい毛、掘ったらすぐにろくが出るよと。いうことを言いながらさらさらと筆を動かしている様子が聞こえてきたんですいくつかの地点を示してそこにバッテンをつけているだろうという音これが私の耳の中に飛び込んできたわけですね連日ですねメディアを賑わしていた暴力団構想がありましてもしかしたらその捜査の一環でですね被害に遭ったご遺体のありかをですね、えー、突き止めて事件化するための2名の担当捜査官ではないかという予想のもとに聞き身を立てていたんですそして後日ですね東京に帰ってからすぐにですね、えー、それが割れるというんですが判明してですねその山にそういったその被害にあったご遺体が眠っていたということが立証された掘り起こされたわけですけどね。えー、ということをそのメディアで知ったという経緯です当時はですね暴力団抗争が激しい頃で死体があったなかったでですねまあ、様々事件の展開が変わってくるという時期だったんですここでですね、えー、ちょっと私の試験に入るのかなと思いますがまあ捜査に行き詰まった時なんかはよくあの神社とか仏閣にまあ、行く人が多いし私もそうだったんですが警察が何を言ってんだというふうにして怒られそうですがこれ事実なんですよ。科学捜査とか人的捜査の全てを尽くしても事件の糸口がつかめない時っていうのはよくあります。その時に例えばですね、まあ、人知を超えた存在というものに頼るということはかなり自然なことではありましょうね。あ祈るそうすると不思議にですね、事件が動き出したりするんですよ。まあ、例えばその逃げていた犯人というのは交通事故にあったりして、事件が割れるというんですが、明るみに出るとかですね。例えばそのおぞましい事件などというもので、隠蔽されたような形になっているものが別件で逮捕されたりすると。その人の口からですね、おぞましい事件のことが語られたりすることっていうのはあるんですね。我々を守ってくれる何者かがいるだろうということを信じて行えばかなり道が開けるということが体験的に分かってきたわけですね私もですねそしてオカルトエンタメ大学の授業を通じて警察官の人間臭さというものをちょっとでもいいから知っていただければ大変嬉しいですそれではまた次の授業でお会いしましょう本日は警察にまつわる怪しき噂都市伝説などの真相を私がバシッと解明していきたいと思います警察に嘘はなし北芝に嘘はなしそれでは早速授業を始めましょうまずは警察にまつわる有名な都市伝説これをご紹介いたしますある女性というのが深夜ですね仕事からの帰り道に黒い服を着た男が走っていく姿を目にしたわけです翌日ですねその女性が部屋で一人でテレビを見ていると自宅のすぐそばで殺人事件があったという報道がされたという事実がありますでその日にですね制服の警官が訪ねてきてまあこういう質問をするわけですよこの近所で殺人事件あったんですが、まあこれご存知だと思うんですが、その件に関して何かお心当たりはございませんでしょうか。何も知らないですっていうふうにドア越しで答えた。警官はですね、その事件のせいでこの周辺の警備が強化されているんです。私はパトロールで、えー、この付近を巡回しています。また、後日。同じ時間帯にお尋ねしたいと思いますみたいなことを言いよくそしてもし何か思い出したことがございましたらどんな些細なことでも構いませんから教えてくださいで翌日も翌翌日もその翌日もですね決まった時間にその警官が来るんですねその女性のもとに
女性は仕事熱心ですごいまあ職務にやっぱりこう力注いでる警察官だなぁと思いながらもやはりドア越しに「知りません」と「知らないです」と答え続けていたんです。次の日の日朝ですね女性がテレビを見ていると例の事件殺人事件の犯人が捕まったというニュースが流れたんです女性は犯人の写真を見て非常に驚いてしまったんですなぜかというと捕まった男というのが自分の家に毎晩のように決まった時間に来ていた警察官だったんです警察官に見えた警察官に扮した男だったんですよね彼は警察官に紛争して女性が事件に関することを思い出しはしないかまあ自分が目撃されているからそのことを言わないのかどうかまあ思い出してですね口に出したら殺害してしまおうその機会を狙っていた犯人だったんですこの都市伝説に非常に類似した事件ですがこれは大昔になるんで私があの刑事になりたての時にですね所轄署で先輩刑事あるいは OB の話としてですね聞いたお話の中に非常によく似た女性がくびり殺されたという事件があるんですよ。犯人がですね姿を見られたんじゃないかあるいは逃げていくところを目撃されたかもしれないで。それの犯人がどうやら目撃者の女性にアプローチして刑事のふりをしていろいろ周りを嗅ぎ回ったり女性に直接質問したりとしたケースがあったというふうに聞いたんですね。まあ、実際警察手帳のような身分証明書を出さない限りですねどんな人間がどういうふうに死んだか関わっているかって分かんないもんです。この事件はですね、最終的に本間もんの警察のデカによってですね、事件が解明されて偽刑事偽警官が逮捕されたそしてですね、起訴されたという結末で終わりました。となるとですねこの都市伝説の元になったかなと思います。霞が関に近いところに総理大臣官邸があるような一角があるんですが永田町と言いますまあそこにですね木戸隊の人たちが何人も目撃してるんですが生首というのが出てですね怖いという話が未だに消えないんですこのですね生首事件と言ったらいいんでしょうかね木戸隊っていうのはあの一つの重要防護対象というで防護対象にくっつきますねで一定の時間になると交代しますけれども、えー、霊感強い人があその場にですね生首を見たというのがですね伝播していくとそれに感化されたのがあいてですね僕も見た俺も見たというふうになってしまうんですねですから警察で有名なのは永田町の壁に浮き出す生首。まあ、これ非常にまあ昔から伝えられている心霊スポットほとんど警察の伝説にはなっていますこれまあ都内になるんですが電柱がありまして今もありますけれどもそこの電柱の横にですねテニスコートを見つめている背の高い痩せ型のヨーロッパ系の白人の年配者。頭も白いおじいさんがですねよく立っているという夜なんかですねパトロールの警官なんかよく見たっているんですよそれで見るとですね近寄らないで怖いから別ルートでパトロールして交番に帰っていくそういうふうな噂立ったんですが私行ったことあります確かにテニスコートもあったし電柱もあったんですが早朝行ったんで遭遇できなかったんですが警官たちは見ていてですねパトロールの時もその姿を見ると別ルートで交番に帰っていたというふうな伝説あります。これがあの警官というのはまあ数年おきに部署が変わるんですよ移動してでそこであの刑事になったりして宿直するとですね、えー、話がですねまあさまざま飛び交うで残っていくそれからですね大火になってからも語り継がれたり宴会で広まるという話で知ってる人結構いたんですよ。近年有名なのは M という地域があるんですよ。東京と神奈川にまたがったトンネルがありましてですね、そこで若い女性
まあ20代全般の女性が全身刺されて亡くなっちゃったという事件これあの長い間迷宮入りだったんです何年もしかしあの犯人がですねやっぱりあの苦しくてでゲロしてしまった自白してしまったという事件ですがいまだにその場所薄暗いトンネルだったところ改造されたんですが心霊スポットとしてですね東京神奈川だけではなく全国からそれを見たりですね犯人がまだ見つからなかった時ですが2年以内にあの下手人が上がるっていうような予測が頭に来たんですよそしたら2年以内にそいつあの捕まったんですなんでかわかんないけど警察とですね黒い岩さんの、まあ、関係についてということなんですがこれは昔からささやかれているし現実に西日本では頻発していましたね例えば反社と言われている暴力団、えー、例えばですねまあグレモノだけども検挙歴がないんでうまい具合にですね警察官慣れたという人も結構いたのでまあ、関東でもそうですけれども乱暴者でやんちゃ者でと言っていたけども研究力がない少年院にも行かないとなるとまあ18歳ぐらいから警察学校入って警官になれるわけですよしかしあの暴走族のつながりとかですねヤンキーのつながりなかなか切れないでそっちの世界に行ってしまった人ももちろんいると事例というんでしょうかねちょっとまあ小耳挟んだ人ている話をするとですね、幼馴染に近いですね、二人の男がいて、一人はまあ暴力団員になると、一人は警察官になると。その警察官になれた男というのは、まあやんちゃをしたりですね、まあ結構暴れ者だったっていうですね、ティーンエイジャーを経て、まあ十八歳から警官になれるんですが、もう一人はですね。まあ、いろんな形で運が悪かったと本人言いますけれどもヤクザになってしまうわけですよそしてですね取り締まる側取り締まられる側に、まあ、2人は対立する2局に分かれてしまうんですがそこでですね癒着が生じたりですね例えば闇カジノの担当者がいて A という組織 B という組織 B にその幼なじみがいたら B のことはお構いなしで A ばっかりやるみたいなまあちょっとした情実そこで交わされるですねもしかしたら袖の下あったやも知れぬという事実これは日本全国にありました。えー、麻薬捜査に関して、えー、言えばですねあえて捕まえずに泳がしておくことで当局つまりマトリとかですね警察の組対五課にですね何か利益があるのかというふうなお尋ねもあるんですがあるんです。というのはですねターゲットである彼が接触するですね人間たち女性であって。まあさまざまなメディアの人だとかそういう人をマーク次にできるのであえて泳がせば接触するだろうということでデータができるということなんです。えー、皆さんさまざまな事件あるいは都市伝説について、えー、授業という形で説明をいたしてまいりましたが警察の捜査に嘘はないということ私北芝の言うことに嘘はないそしてですねこの北芝にですねさまざまなご意見ご希望質問ですね、えー、終わりになる方はですねコメント欄にどしどしですね、えー、そういうものをお寄せいただき答えられることは全て。何でも叶えて差し上げたいと思います。よろしくどうぞ。それではまた次の授業でお会いしましょう。